இந்த மனித மனித ஜாதி தவிர மற்ற அத்தனை உயிரினங்களும் தாமரத்திலேருந்து செடி கொடியிலேருந்து ஆரம்பித்த அத்தனை உயிரினங்களும் பாவத்தை அனுபவிக்கிறதுக்குன்னே வந்த பிறப்பு தேவர்கள் அத்தனை பேரும் புண்ணியத்தை அனுபவிக்கிறதுக்குன்னே வந்த பிறப்பு நாம தான் இப்ப கண்டிஷன் மதில் மேல் பூன மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தான் பாவம் இருக்கு நமக்கு தான் புண்ணியம் இருக்கு இது பண்ணினா பாவம் இது பண்ணினா புண்ணியம் என்ற கேட்டகரி பிரிச்சு நமக்கு சொல்லி இருக்கு நமக்கு தான் இந்த பகுத்தறிவுன்னு இருக்கு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் நாலேஜ் மற்ற விலங்குகளுக்கெல்லாம் இருக்கிறது பறவைகளுக்கு இருக்கிறத வந்து இன்ஸ்டிங்ட்னு சொல்றோம் உந்துணர்வுன்னு சொல்றோம் அதோட ஆக்ஷன்ஸ் அதோட சிந்தனை எல்லாம் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தான் நமக்கு டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கு பாருங்களேன் நாளைக்கு ஏகாதசி நாம் வந்து நாளைக்கு விரதம் இருக்கணும் ஒன்றும் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் இருக்கலாம் ஒரு நாய் சை நாளைக்கு ஏகாதசின்னு சொல்கிறான் வெள்ளிக்கிழமையாக வேறு இருக்குது தினோ இந்த தலப்பாக்கட்டு வாசல் எச்சக்கலையே சாப்பிட்டுருக்கோம் இந்த தலப்பாக்கட்டி கடை வாசல் எச்சக்கலையே ஏன் தினம் சாப்பிட்டுருக்கணும் நாளைக்கு நல்ல ஐயிறு கடையாக பார்த்தா ஐயிறு ஹோட்டலாக போய் அந்த எச்சக்கலையை சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஒரு நாய் நினைக்குமா நினைக்காது ஏன்னா பகுத்தறியற திறமை அதுக்கு கிடையாது நமக்கு தான் இருக்கு இன்னைக்கு ஏகாதசி இதைத்தான் சாப்பிட்ணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது இதைத்தான் செய்யணும் இதை சாப்பிடக்கூடாது நான் ஒருத்தனை அடிக்கணும்னு கையை ஓங்கிடுவேன் அடுத்த நிமிஷம் அடிக்காமலே கையை கீழே கொண்டு வர முடியும் இதான் எனக்கு இருக்கிற டிஸ்கிரிமினேட்டிவ் நாலேஜ் பகுத்தறிவு ஒரு நாய் குறைக்கணும்னு வாயை திறந்துடுத்துனா அது குறைக்காமல் வாயை மூட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு உந்துணர்வு இன்ஸ்டிங்க் அவ்வளோதான் நாம அந்த மாதிரி செயல்படக்கூடாது அதுக்காக பெரியவா சொல்றான் இந்த மனசு ஆடிண்டே இருக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கு மனசு விலங்குகளுக்கு இல்லையா பறவைகளுக்கு இல்லையா மனிதன் மனிதனுக்கு இல்லையா தேவர்களுக்கு இல்லையா ரிஷிகள் இடத்துல இல்லையா எல்லாரிடத்துலையும் இந்த மனசு இருக்கு இது பாதரசம் போல சலிச்சுட்டே இருக்கு இது ஏன் சலிக்கிறதுன்னா பாவமும் இருக்கு புண்ணியமும் இருக்கு அதனால ஒரு நேரம் பார்த்தா சந்தியாவந்தனம் பண்ணுறான் இன்னொரு நேரம் பார்த்தாக்க அவன் சினிமா தேட்டரில் போய் உட்காந்துருக்கான் ஒரு நேரம் பார்த்தா ஆச்சாரமாக இருக்கான் இன்னொரு நேரம் பார்த்தா சரவண பவனில் உட்காந்துட்டு வெங்காய தோசை சாப்பிட்டுன்னு இருக்கான் ஆகையினால இப்போ ஒரே ஆசாமி தான் இந்த நான்கிற அமௌத்தம் தான் ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கா அந்த சலனம் சித்த சலனம் வாசலில் போகிற போதே வாசனை இழுத்துதுன்னா இப்போ தான் பிளாட்ஃபார்ம் முழுக்க கடைகள் நிறையா வந்துடுது பட்சண கடைகள் அந்த வன் வாசனை இழுக்கிற போது இவனால் அந்த மீண்டு போக முடியலைங்கிற போது அது இழுத்துடுறது அது ஆகையினால நாம் என்ன பண்ணணும் பிரிவாக சொல்கிறா நான் தான் அவனுங்கிற அத்வைதமெல்லாம் இருக்கட்டும் நான் தான் நீயா இருக்கட்டும் நீ எனக்காக ஒரு அனுகிரகத்தை பண்ணணும் நான் இப்போ பேத புத்தியோட தான் இருக்கேன் நான் இந்த பேத புத்தியோடையே இப்போதே இருக்கேன் நானும் நீயும் ஒன்றுங்கிறதான ஞானம் எனக்கு அனுபவத்தில் வரும்படி பிரபு நீ எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணு நீ சமுத்திர ஜலம் நான் உத்தர்ணி ஜலம் பெரியவா சொல்கிற வார்த்தை இது ஆனால் இந்த சமுத்திரத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட உத்தரணி ஜலமும் சமுத்திர ஜலம் தானே நாம் காசி யாத்திரை போயிட்டு வந்து கங்கை சொம்பில் கொண்டு வந்து ஆற்றுல பூஜை பண்ணுறமே அதுவும் கங்கா தானே காசியிலையும் ரிஷிகேஷிலையும் ஹரித்வார்லேயும் ஓடுறது தான் கங்கையா எங்காத்திலேயே கங்கை இருக்கா அப்போது அந்த பரமாத்ம தத்துவம் தானே இது வேறாக இருக்கவே முடியாது ஏன்னா சிட்டி ஆரம்பத்தில் இருந்தபோது எப்படி இருக்கு ஆகையினாலே இந்த மனசு தான் இத்தனைக்கும் காரணம் இப்போ இந்த மனச என்ன பண்றது இதுக்காக தான் இத்தனை நானும் அவரும் ஒன்றுங்கிறதெல்லாம் பேசுவோம் அனுபவத்துக்கு வரணும் அனுபவத்துக்கு கொண்டு வர்றது தான் அத்வைதம் இந்த அத்வைத அனுபூதி நமக்கு கிடைப்பதற்கு நிறைய ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வேண்டியிருக்கு நாம் ஒரு ஊருக்கு போகணும்னாக்க ஒரு பத்து நாள் தங்கணும்னாக்க எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் அதுபோல இந்த அத்தியாத்ம ஞான வாழ்க்கைக்கு அத்வதீயமான அனுபூதி நிலையை அடைவதற்கு போவதற்கு முன்னாடி நம்மளிடத்துல ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் நிறையா வேண்டியிருக்கு 
அது என்ன ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வேண்டியிருக்கு இந்த மனசை முதல்ல சரி பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா மனையேவ மனுஷ்யானாம் காரணம் பந்த மோட்சையோ இவனுடைய பந்தத்துக்கும் அதுதான் காரணம் மோட்சத்துக்கும் அதுதான் காரணமாக இருக்கு ஆகையினால என்ன பண்ணலாம் இந்த மனசை வச்சுட்டு கொடுத்தனும் பண்ண முடியல அது சரி இதை கொடுத்தனும் பண்ண முடியலையே இந்த மனசை டைவர்ஸ் பண்ணலாமா பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு அந்நியமா இல்லையே நானே அதோட என்ன ஈசி கொண்டு விட்டேன் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியல சரி எனக்கு ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிருக்கா சுவாமி உங்களை நமஸ்காரம் பண்ணி வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் இந்த மனசை வச்சுன்னு என்னால் கொடுத்தனும் பண்ண முடியல என்னை ரொம்ப பெரியவா சொல்கிறான் என்னால் ரொம்ப பாடுபடுத்துறது இது இதை கொஞ்சம் இந்தாங்க உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் கொஞ்சம் சரி பண்ணி கொடுங்கோ தட்டி கொட்டி சரி பண்ணி கொடுங்கோன்னா என்ன தங் கழுத்தில் போட்டுருக்கிற தங்க நகையை எடுத்து கொடுத்து ஒரு பத்தங்கிட்ட கொடுத்து அவனை மாற்றி வேறு மாதிரி பண்ணி கொடுன்னு சொல்கிற மாதிரி இது மனசை பண்ண முடியுமோ அந்த குரு என்ன சொல்கிறான் அப்பா இந்த மனசை வச்சுன்னு நான் பட்டு நான் பட்ட பாடு எனக்கு தெரியும் நான் வந்து இதை எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இப்போ நான் வந்து இதை அடக்கி கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது எனக்குத்தான் தெரியும் இது என்ன நகையா கழட்டி கொடுக்க முடியுமா மூக்கு கண்ணாடியா கழட்டி கொடுக்க முடியுமா இது நம்மோடு நானாக அதை சேர்ந்துடுத்தேன் இந்த மனசு தான் என்ன அந்த பரமாத்மாவிடமிருந்து பகவானிடத்திலேருந்து என்னை பேதப்படுத்துறது இப்போ மனசை எடுத்த எடுப்பில் சிக் கிளண்டு போ அப்படின்னா கிளண்டு போகாது ஐம்பத்தி ஒன்றாம் பக்கம் யாரும் புஸ்தகம் வச்சுருக்கிறவா பாருங்கோ மனசை கிழட்டு கொடுக்க முடியுமானா கொடுக்க முடியல வச்சுட்டும் கொடுத்துட்டு பண்ண முடியல கஷ்டம்னு தான் இருக்குது ஆயினாலே இந்த மனசை என்ன பண்ணலாம் அதை என்னால் வச்சுன்னு பண்ண முடியல குருவை கேட்டாலோ அவரே அப்பா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த மனசோ குரங்கு மாதிரி இருக்குது குரங்கு ஒரு நிமிஷம் சும்மா இருக்காது குரங்கு சேட்டேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அங்கேயும் இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் தாவி தாவி அலைஞ்சு கொண்டே இருக்குது இந்த மனசு என்ன பண்ணிட்டுருக்கு இந்த பெரியவா சொல்கிறா ஐயோ இந்த அழுக்கான தேகத்தை போய் பிடிச்சிருக்கு இதில் போய் நான் 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 என்னுடதுன்னு சொல்லிடுறது அழுக்கு தேகங்கிற அவர் இந்த தேகத்தை ஆனால் பகவான் எதுக்கு தெரியுமா இந்த மனசை கொடுத்துருக்கார் இந்த அழுக்கு தேகத்தை விடுறதுக்காக கொடுத்துருக்கார் ஐவா இந்த அழுக்கு தேகத்தையே பிடிச்சிட்ருக்கான் இது அழுக்குன்னு தெரியல தினம் பியர்ஸ் சோப்பு போட்டு குளிக்கிறான் தினம் ஃபாரின்லேருந்து வந்த சென்ட் போட்டு இதுக்கு போஷாக்கு பண்ணுறான் பெரிய வலையர்ந்ததான ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் வாங்கி போட்டுக்கிறான் ஆனாலும் இவன் இந்த மனசு அழுக்காகவே இருக்குது ஏன் அழுக்குன்னா இந்த இதுக்கு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில் சரீரம்னு பேர் சரீரம்னா என்ன தெரியுமோ அர்த்தம் சீரியத்தே அனேநேதி சரீரா இந்த உளுந்து மு குவியல் வச்சுருக்க மாதிரி உளுந்த கொட்டி வச்சுருப்பான் இந்த உளுந்து மூட்டை கு குவியலாம் நீங்கள் எப்படியும் குவிச்சு வைங்களேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் அத்தனை சரிஞ்சு போயிடும் அதுக்கு தான் சரீரம்னு சரிஞ்சுட்டே இருக்கும் அதனால தான் அதுக்கு சரீரம் அப்படின்னு போயிடும் அதோடு மட்டும் இல்லை இது ஏன் அழுக்கு மூட்டைன்னு சொல்கிறாருன்னா எல்லோரும் வரும்போது ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டு வாங்கிட்டே வந்திருக்கும் பிர்மாலேருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு ஜீவனும் இந்த உலகத்தில் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டு வாங்கிட்டு தான் வந்திருக்கும் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டு வாங்காமல் வந்தவன் ஒத்தரும் கூட கிடையாது அவன் போகிற போதே சித்திரகுப்தம் ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டையும் கையில் கொடுத்து தான் அனுப்பிச்சிருக்கான் ஆனால் அது எங்கே வச்சுருக்கோன்னு நமக்கே தெரியல எங்கேயோ சூக்ஷமாக ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்குது மெமரி கார்டு மாதிரி அதை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கான் அந்த ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டும் இருக்குது அதில் அந்த ரிட்டர்ன் டிக்கெட்டில் டேட் ஆஃப் டயம் அதில் இருக்கு டேட் ஆஃப் எக்ஸ்பயரி பிளேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பயரி டைம் ஆஃப் எக்ஸ்பயரி உலகத்தில் படிக்கிற அத்தனை வருஷத்துக்கு ஒரு காலியாக மருந்து மாத்திரையிலேருந்து எல்லாத்துக்கும் சித்திரகுத்தன் எல்லாத்துக்கும் இந்த மூணு சீலை குத்தி தான் நம்மளை எல்லாரையும் அனுப்பிச்சிருக்கான் அந்த அது அவர் சொல்கிறார் பட்டினத்தார் சொல்கிறார் காடோ செடியோ கடலோ நகரோ நகர்ப்புறமோ இந்த சரீரம் எங்கே விழும் எப்படி விழும் எப்போ போகும் என்னென்னு யாருக்கானும் தெரியுமோ இந்த அழுக்கான ஊனுடம்ப வச்சுட்டு நான் கஷ்டப்படுறேனே அப்படிங்கிறார் 
நாம் அதை வச்சு நீ சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கியேங்கிறா பெரியவா அதனால் இது அழுக்கு உடம்பு இதை சீக்கிரம் விடணும் இது சீக்கிரம் விடணும் அழுகி போகிற பழம்னா இது பெரியவா இன்னும் ஒரு ஸ்டெப்பு மேலே போய் இது அழுகி போகிற பழம் இல்லை அழுகிண்டே இருக்கிற பழம் இந்த சரீரம் அழுகி போகிற பழங்கிறது இருக்கட்டும் நாளைக்கு அழுக போகிறது இப்போ அழுகிண்டே இருக்கு இல்லையா ஆச்சாரியா சொன்னாலே மோக முத்கிரத்தில் பாரியா பிப்யதி தஸ்மின் காயே சொல்லலே ஆச்சாரியா ஆத்துக்காரர் போயிட்டா பையனுக்கு எல்லாம் தகவல் கொடுத்து எல்லாம் வெளி பாம்பேலேருந்தும் டெல்லியிலேருந்தும் ஃபாரின்லேருந்தும் எல்லாரும் வந்தாச்சு அந்த மாமி சொல்கிறா சாஸ்திரிகில் மச மச மசன்னு காரியத்தை பண்ணாதேங்க மழை மலனு முடிங்கோ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் பசிக்கும் எத்தனை நேரம் இந்த பணத்தை போட்டுட்டு இருக்கிறதுங்கிற சார் எந்த சரீரத்தோடு கட்டி புரண்டு சுகத்தை அனுபவிச்சாலும் அந்த சரீரத்தை வச்சுக்கிறதுக்கு பயப்படுறா பார்க்கறதுக்கு பயப்படுறா பார்த்தா தீட்டு தொட்டால் தீட்டு பாரியா பிப்யதி தஸ்மின் காயே மனைவி அதை கண்டு பயப்படுகிறா மலமலனி சீக்கிரம் கலப்புங்கிறாத இதானே சத்தியம் இது ஒரு நாளைக்கு எப்படி இருந்தாலும் அது போகத்தானே போகிறது ஏதோ ஒரு லீஸ் பீரியடு சார் எந்த எத்தனை வருஷம் லீஸுன்னு நமக்கு தெரியல ஏதோ ஒரு லீஸுக்கு எடுத்துன்னு வந்துட்டோம் அவன் சித்திரகுப்தன போய் கேட்க முடியுமா அவன் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எந்த கம்ப்யூட்டரில் வந்து நீங்கள் வைரஸ் வந்தாலும் வரலாம் அவன் கம்ப்யூட்டரில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது யம தர்மனுக்கு கூட இந்த பாஸ்வேர்டு கிடையாதுன்னு பாகவதத்தில் சுகாச்சாரியால் சொல்லிட்டா இந்த இவனோட கம்ப்யூட்டர் ஃபைலுக்குள்ள உள்ளே போகிறதுக்கு யம தர்மராஜா கூட பாஸ்வேர்டு கண்ணு ஒத்தனுக்கு தான் தெரியும் சித்திரகுப்தன் தான் பண்ண முடியும் ஏன்னா அவன் தான் அக்கௌண்ட் முழுக்க வச்சுட்டு இருக்கான் அதனால வேற யாரும் உள்ள போக முடியாது இந்த உலகத்திலேயே பிரெய் பண்ண முடியாம முடியாமல் இருக்கிற ஒரே ஒரு ஆசாமி சித்திரகுப்தன் தான் நீங்க யார வேணாலும் பிரெய் பண்ணலாம் லஞ்சம் கொடுத்து நம்ம சரி கட்டலாம் பகவான கூட நீங்க பக்தியினால அவரை சரி கட்டலாம் சித்திரகுப்தன்ற மட்டும் இந்த காரியம் பலிக்கவே பலிக்காது ஆகையினாலே இந்த அழுகிற பழம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அழுகின்றே இருக்கிற பழம்னு தெரிஞ்சுக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கோ சரீரத்தை விட்டுடுங்கிறார் அவர் ரொம்ப அவர் விட்டுட்டார் பெரியவா சரீரத்தில் இருக்கிற நான்கிற அபிமானத்தை விட்டுட்டார் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு தபஸ்வியாக உடலை வருத்தி கொண்டு அவரால் இருந்தார் அந்த மாதிரி உலகத்தில் நம்மளால் ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் இருக்க முடியுமா நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் சார் மாட்டு கொட்டகையில் படுத்துட்டு இருப்பார் சார் வெறும் தரையில் ஒரு காவி துண்டை விரிச்சுட்டு படுத்துட்டு இருப்பார் அந்தந்த மாடு இருக்கும் இந்தெந்த சாக்கடை ஓடும் இந்தெந்த சாணி ஏகப்பட்டதும் இருக்கும் நாம் எல்லாம் மிதிக்கவே கொசுவோம் கொசு கடிக்குமேன்னு நினைப்போம் அவர் ஒரு கசு கடிக்கலையே அவர் ஒன்றுமே பண்ணலையே ஏன்னா அவரே சொல்கிறா பெரிவாலே சொல்கிறா கொசு வேறு நான் வேறு இல்லையே நான் தானே அந்த கொசுவாகவே இருக்கேன் என்னையே நான் எப்படி கடிச்சிக்க முடியும் என்ன அனுபவ ஜானம் அந்த அத்வைத அனுபவ ஜானம் இல்லைன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் அவரால் இருக்கவே முடியாது ஆகையினாலே அவர் சொல்றார் இந்த சரீர பிரஜையை விட்டு விடணும் அழுகின பழம் அழுகி கொண்டே இருக்கிற பழம் இந்த சரீரம் மனசு புத்தி இந்திரியங்கள் எல்லாம் அழுகாத பழம் ஒன்று இருக்கு அது பரமாத்மா எப்போதும் இருக்கா நிச்சயமா இருக்கிறவர் அவர் மிக இனிமையான பழமா இருக்கவர் ரசோபை சகா என்று உபனிஷத் சொல்லுகிறதே பரம ரசபூரிதமா இருக்கிறவர் அவர் ஒருத்தர் தான் அதனால ஹரிம் ஏக ரசம் அப்படின்னு ஜெயதேவர் கூட அதுதான் சொல்றார் ஏக ரசம் பகவான் ஹரி அவர் தான் ஏக ரசம் அவரை பிடிச்சுக்கோ இந்த ஏன் நாற்றெடுத்த நாற்றம் எடுத்த உடம்பு நீங்க ரெண்டு இந்த உடம்பு போயிடுத்துன்னு வச்சுங்கோ பாக்ஸுக்கு சொல்லி அனுப்புங்கிறா ஒரு இத்தனை குறிப்பிட்ட அவர்ஸ் தாண்டிடுதுன்னா அது நாறுறது ஒன்றுமே பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் சார் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் கோனேரி ராஜபுரம்னு கிராமம் மடத்துக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் அவற்று மாமி தவறி போயிட்டால் இவர் மட்டும் இருந்து எல்லா நிறையா காரியங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் மகாலிங்கையர்னு பேர் அவர் போவார் வருவார் வீடு பெரிய வீடு கிராமத்து வீடு கேட்கணுமா ஒரு தடவை திடீர்னு பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து வீட்டில் நாத்தம் வர ஆரம்பிச்சுது என்னமோ எலி செத்து கிடக்கு போல் இருக்கு பூனை செத்து கிடக்கு போல் இருக்கு 
அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் அங்கே இங்கே தேடி அங்கே பார்த்தா இங்கே பார்த்தா ஒன்றும் தெரில அப்புறம் அந்த தோட்டக்காரன் வேலைக்காரன் இருக்கானே வயலில் வேலை பார்க்குறவன் அவன் தான் பார்த்துட்டு சொன்னால் சாமி இது எலி செத்த நாத்தம் பூனை செத்த நாத்தம் இல்லை யாரோ மனுஷன் செத்து போயிருக்கான் ஆகையினாலே இது எங்கே எழுதுன்னு பார்த்தா யார்ரா இந்த அக்ரகாலத்தில் வீடு திறக்கலைன்னா நாலு நாளாக மகாலிங்க எதான் திறக்கவே இல்லை சரி பாடுறான்னா அந்த கிட்டுக்க போனால் அப்போ தான் நாத்தம் தெரியறது ஜன்னகதவெல்லாம் சாத்தி இருக்கு அது வாசல் தின்ன கொரடு தாழ்வாரம் ரேழி அதுக்கப்புறம் முற்றம் அதுக்கப்புறம் தாழ்வாரம் கூடம் இவ்வளோ பெரிய வீடு கிராமத்து வீடு முப்பத்தஞ்சு அடி அகலம் முந்நூறு அடி நீட்டு அப்புறம் இவன் பார்த்து ஓட்டெல்லாம் பிரிச்சுட்டு போனால் உள்ளே கிடக்கான் எப்போ ஆச்சுன்னே தெரில கிட்டகே போக முடியல சாமி நாத்தமான ஆறுறதுன்னா அப்புறம் ஏதோ சேரிக்கு போய் அவனெல்லாம் ஆளெல்லாம் கூப்பிட்டுன்னு வந்து அங்கே எல்லாம் பண்ணினாது இந்த சரீரம் சார் இதுதான் இந்த சரீரத்துக்கு மதிப்பு இது இதைத்தான் பெரியவா சொல்கிறா அழுக்கு அழுகிற பழம் அழுகின்றே இருக்கிற பழம் மாதிரி இந்த சரீரம் பழம் நன்னா இருக்கிற வரையில் நன்னா இருக்கு அழுக ஆரம்பிச்சதுன்னா இப்படி இருக்கு அந்த பழமே நார ஆரம்பிச்சுடுறது ஒன்றும் இல்லை இந்த சரீர சம்பந்தப்பட்டதுன்னா எல்லாமே அப்புறம் நம்மளால் சகிச்சிக்கவே முடியாது தெரியுமா இந்த சரீரத்துக்குள்ளே போகிற போது நீங்கள் எல்லாம் வாசனையாக இருக்குது சரீரத்தை விட்டு வெளியில் வரும்போது அப்போ இந்த சரீரம் நாற்றம் தானே மலஞ்சேரும் ஒன்பது வாயில்னு சொல்கிறாளே அதுதான் பெரியவா சொல்கிறான் மலஞ்சேரும் ஒன்பது வாயில்னா ஒம்பது வாசல்லையும் இது எப்போதும் அழுக்கு சேர்ந்துட்டே இருக்கு நாற்றம் எடுத்த உடம்பு தானே இது ஒன்றும் என்ன சாரி எங்கள் தெரியல எங்கள் ஆத்துக்கு பின்பக்கத்தில் கல்யாண மண்டபம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த கல்யாண மண்டபத்தில் கல்யாணம் அப் இப்போல்லாம் என்னமோ வந்துடுத்து எ இலை போட்டு தானே போடுறான் இலை போட்டு சாப்பாடு சாப்பாடு ஆச்சுன்னா இந்த எச்சக்கலை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பின்பக்கம் போட்டுருவோம் ரோடில் பெரிய குப்பை தொட்டி இருக்கும் நீங்கள் அந்த தெருப்பக்கமே போக முடியாது சார் நாரும் வெறும் சாப்பாடை போட்டாக்க கூட அவ்வளோ நாற்றம் இருக்காது இவன் எச்சல் சம்பந்தப்பட்டு எடுத்து பார்த்தேலாம் அதனால அந்த நாற்றம் குடலை உருவி எடுத்துடும் அந்த பக்கமே போக முடியாது அப்படி இந்த சரீரத்துக்கு என்ன மதிப்பு சார் இருக்கு பெரியவா சொல்கிற அழுகிற சரீரம் ஒரு நாளைக்கு நான் வெளியூருக்கு உபன்யாசத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிற போது என் நண்பரும் ஒருத்தர் கூட வரேன்னா வயசானவர் வந்தார் போயின்னு இருந்தோம் ஒரு நாளைக்கு நான் உபன்யாசத்துக்கு போகிற போதும் சா உங்கள் அத்தில் இந்த ஸ்கூட்டரை வச்சுட்டு போகிறோம் ஆக வச்சுட்டு போகும்போல ரெண்டு பேருமா போனோம் ஸ்கூட்டரை பார்த்து காம்பவுண்டில் வச்சுட்டு போனோம் இன்னொரு நாளைக்கு போகிற போதும் பஸ்ஸு கிடைக்க லேட் ஆகிடுது காரில் போனோம் இந்த கார் காரம் வர முடியல வழியில் ஏதோ மழை இதுன்னா காரை இங்கே உங்கள் அத்து வாசலில் நடத்திட்டு போகிறோம் நாங்கள் வரோம் வயசாக போயிட்டு வாங்கோலே இன்னொரு நாளைக்கு நாங்கள் போகிறோம் காரும் இல்லை ஸ்கூட்டரும் இல்லை அவரும் ரெண்டு பேரும் நடந்து போனோம் திடீர்னு அவத்து கிட்ட போகிற போது இவருக்கு மேசிவ் ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டு அப்படியே சாஞ்சுட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில மெதுவாக பிடிச்சி அழிச்சின்னு போய் பக்கத்தில் நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவராச்சே சைக்கிள் வச்சுருக்கோம் ஸ்கூட்டர் வச்சுருக்கோம் கார் வச்சுருக்கோம் சா இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல இந்த கொஞ்சம் இங்கே போட்டுட்டு போகிறேன் அது கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நான் போய் அவளுக்கு வேண்டிய வாழ்க்கை சொல்லி இந்த டாக்டர் ஆஸ்பத்திரிக்கு சொல்லிட்டு வரேன் சார் 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 இதெல்லாம் உள்ளே கொண்டு வராதேங்க சார் டெட் பாடி எல்லாம் உள்ளே கொண்டு வராதேங்கிறான் சார் ஒரு பஞ்சராக போன சைக்கிளுக்கு ஸ்கூட்டருக்கு காருக்கு இருக்கிற மதிப்பு இந்த சரீரத்துக்கு இருக்கா கிடையாது சார் ஆகையினால இந்த சரீரம் ஆத்தியம் கழு தர்ம சாதனம் பெரியவா இத்தனையும் சொல்லிட்டு பெரியவா வந்து பயமுறுத்த மாட்டா அதான் பெரியவாளோட விசேஷமே காளிதாசன் சொல்கிறான் சரீரம் ஆத்தியம் கழு தர்ம சாதனம் இந்த சரீரம் இருக்கே அது தர்மத்தை அனுஷ்டித்து ஞானத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற முதல் கருவி இதானே இதை வச்சு தான் சார் நான் முன்னேறி ஆகணும் எனக்கு எத்தனை கோடி பிறப்பு பிறவியில் பண்ணின புண்ணியமோ தெரியாது இந்த மனுஷ ஜென்மா கிடைச்சிருக்கே இந்த இப்பிறவி தப்பினால் எப்பிறவி வாய்க்குமோ ஆகையினால இந்த ஜென்மாவை நான் நல்லபடியாக நான் வந்து நல்ல கர்மாக்களை பண்ணி நல்ல குருவை அடைஞ்சு நல்ல ஞானத்தை பெற்று நான் இந்த பிறவியை பயனுடையதாக ஆக்கி கொள்ள வேண்டாமா ஆகையினாலேயாக்கும் இந்த சரீரத்தை எடுத்துட்டு இருக்கியே நீ இதை என்ன பண்ணணும்னால் 
தர்மத்துக்கு சாதனமாக பண்ணிடும் அழுகிற பழமா அழுகி போகிற பழமாக இருக்க நீ அழுகாத பழத்தை பிடிச்சிக்கோ இது அழுகிற பழம் இது வேண்டாம் அதனால் இப்போ எப்படி பிடிச்சுக்கிறதுன்னா மனசால் தான் பிடிக்கணும் பெரிய வேலை சொல்கிறா ஐம்பத்தோராவது பக்கம் புஸ்தகத்தை வச்சுருந்து பாருங்க இந்த அழுகாத பழம் கிடைச்சதுன்னா இந்த குரங்கு இருக்கே அழுகின பழத்தை விட்டுடுவான் குழங்கு இந்த மா மாம்பழக்க சீசன் இது பார்க்கறது அந்த அழுகின பழம் இருந்து முதல்ல பறிச்சு கொடுத்து பக்கத்தில் அழுகாத பழம் இருந்ததுன்னா இந்த அழுகின பழத்தை போட்டுட்டு அழுகாத பழத்தை அது பிடிச்சிக்குமா அது மாதிரி இந்த மனசு குரங்கு மாதிரி இருக்கு பற்றியா இது கையில் அழுகாததாக இருக்கிற அந்த பரமாத்ம தத்துவமாகிற பழத்தை பிடிச்சுக்கு பண்ணி சொல்லு அதுதான் ரசோவை சகா என்று மதுர மதுரமாய் இருக்கிறதான பழம் இல்லையா அது அதை மனசால் பிடிச்சிக்கோ அதை மனசால் பிடிச்சுண்டு இந்த சரீரத்தில் இருக்கிற பிரஜையை விட்டு விடுன்னு சொல்லலை சார் பெரியவா விட்டு விடுறதுக்கு நீ அபியாசம் பண்ணு அது ஒன்றை பிடிச்சுட்டு தானே சார் இன்னொன்று விடணும் ஒன்றை பிடிச்சிக்காம இன்னொன்று விட முடியாது ஆகையினால அதை பிடிச்சிக்கோ இதை விட்டு விடுறதுக்கு அபியாசம் பண்ணு உடனே அபியாசம் பண்ணுறதுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்காகத்தான் நம்ம பெரிய வாழ்லாம் பக்தி பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கா ஈஸ்வரன்னு வச்சுருக்கார் அவரிடத்தில் பக்தி பண்ணணும்னு சொல்கிறார் அவரை பூஜை பண்ணுன்னு சொல்கிறார் கஷேத்ராடனும் இருக்குது எல்லாம் சின்ன சின்ன சா எந்த ஒரு சாதனத்தையும் எந்த ஒன்றையும் பெரியவா அனுஷ்டித்த சம்பிரதாயமாக அனுஷ்டித்ததையும் சரி சாஸ்திர ரீதியாக வந்ததையும் சரி பெரியவா கண்டித்ததே கிடையாது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கோங்கிறார் எல்லாமே எனக்கு சாதனம் அதனால எல்லாத்தையுமே எனக்கு ஞானத்துக்கு சாதனமாக நீ மாத்திக்கோம் அதனால எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற போதே நான் வந்து அந்த பரமாத்ம தத்துவ ஞானத்துக்காக இதெல்லாம் பண்றேன் இதெல்லாம் பண்றேன் அப்படிங்கிறதான ஞானத்தோடு பண்ணிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு இந்த சரீர பிரஜை சரீரத்தில் நான் நான் என்பதான அகங்கார உணர்வு சரீரத்தை சார்ந்திருக்கிறதான எல்லாவற்றிலேயும் நான் என்னோடது என்னோடதுங்கிறதான உணர்வு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிடும் போயிடுத்துன்னு வச்சுக்கோ ஒரு நிலையில் எப்படி தூக்கத்தில் நீ எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு நீ நீயாகவே இருக்கியோ ஞானத்தினுடைய மேல் நிலையில் சரீர பிரச்சனையில் நான் எனது கழன்று போயிட்டா அந்த மேல் நிலையில் எல்லாம் கழன்று போயிடும் நீ அந்த பரமாத்மாகவே ஆகிவிடும் தூக்கத்தில் நான் நானாகவே தான் ஆறோம் பிரஜையோடு கூடிய யோக சாதனையில் மேல் நிலைக்கு போகின்ற போது ஞானத்தில் நான் பரமாத்மாவாக ஆக முடியும் நான் ஜீவாத்மாங்கிற பேதமே போய் அவரே நாமாக அப்படி கூட சொல்லப்பட நானே அவராக ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா கான்வர்சிடமும் இருக்கு இல்லையா அப்படி அத்வைதமாக ஆகிவிடுவோம் இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லணும் அவரோட அந்த அனுபூதி நிலையில் இருந்து அவர் சொல்கிற வார்த்தைகள் நீ வேறனாது இருக்க நான் வேறனாது இருக்க அருணகிரி எவ்வளவு பக்தி பண்ணியிருக்கார் மனமுருகி எப்படி பக்தி பண்ணியிருக்கார் நெஞ்சக்கணகள் நிகழ்ந்துருக தஞ்சத்தருள் சண்முகனுக்கு இயல் சேர்ந்து உருகி உருகி பாடினாரே அவர் அந்த முருகனை பார்த்து சொல்கிறார் நீ வேறனாது இருக்க நான் வேறனாது இருக்க அதை பெரியவா இந்த இடத்துல எடுக்கிறார் அப்படி அருணகிரிநாதர் பாடினாரே அந்த அனுபவத்தை நாமும் பெற முடியும் நாம எல்லாரும் பெறணும் அதுக்காக தான் இத்தனை சாஸ்திரங்கள் இத்தனை அபியாசங்கள் இத்தனை நடைமுறைகள் இத்தனை வாழ்க்கை முறை எல்லாமே அதுக்காகத்தான் இதை ஆச்சாரியால் கூட சிவானந்த லகரியிலே சொல்றா அப்படின்னு சொல்றார் அவர் சிவானந்த லகரியிலே சொல்ற போது அங்க இருபதாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றா கபாலின் பிக்ஷோபே கிருதய கபி மத்தியந்த ஜபலம் திருடம் பக்தியா பத்வா சிவபவதீனம் குரு விபோ பிரபு பரமேஸ்வரா நீ எனக்காக ஒரு அனுகிரகம் பண்ணு என்ன நீ நிறைய கபாலின்னு நீ பிக்ஷாடனராக நீ கையில் 
திருவோட எடுத்துண்டு நீ இப்படியெல்லாம் போறையே கபாலத்தை மாலையா தரிச்சுன்றவனா இருக்கியே ஹே கபாலின்னு பிட்சோமே இந்த பாரு உங்ககிட்ட எத்தனை சாமான் வச்சுட்டு ஏதானும் ஒன்றுக்கு ஒன்று பொருத்தம் இருக்கா உங்ககிட்ட இருக்கிற சாமான்கள் எல்லாம் ஒரு கையில் பார்த்தா மான் வச்சுருக்க இன்னொரு கையில் பார்த்தா நெருப்பு வச்சுருக்க சரி இதான் இப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோமானா தலைமையில் குளிர்ந்த கங்கையை வச்சுருக்கு சரி அப்புறம் கொஞ்சம் பா பார்த்தோமானா கழுத்தில் உடம்புல எல்லா இடத்துலையும் குளிர்ந்ததாக இருக்கிறதான பாம்பை வச்சுருக்கு இந்த பாம்பு கேட்போதும் உடம்பு குளிர்ச்சியாக தான் இருக்குமா நம்ம பாடி இத்தனை ஒரு நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏதோ ஹீட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுமே அது பாம்புக்கு எப்போதும் உடம்பு ஜில்லுன்னு குளிர்ச்சியாக இருக்குமா அதனால தான் தமிழில் கூட ஒரு வசனம் உண்டு அள்ளித்தண்டு போல குளிர்ந்திருக்கும் அடுத்தாத்து பிராமணா பாம்பை பிடினாலாம் அவாத்துக்குள்ளே பாம்பு வந்துருத்துது இந்த பாம்பை பிடிக்கணும் அவ ஆத்துக்காரர் பிடிக்கக்கூடாதோ பிடிக்கக்கூடாது அள்ளித்தண்டு போல குளிர்ந்திருக்கும் அடுத்தாத்து பிராமணா பாம்பை பிடினாலாம் அதுபோல அந்த பாம்பு குளிர்ந்த பாம்பு போட்டுருக்கு சரி இன்னும் பார்த்தா இடையில பார்த்தா புளித்தோலை போட்டுருக்கு பக்கத்தில் பார்த்தா ஒரு கரட்டு காலமாடு ஒன்றும் மேலே பார்த்தா குளிர்ந்த சந்திரனை வச்சுருக்கு காலும் கீழே பார்த்தா ஒரு அசுரனை போட்டு முடிச்சு வச்சுருக்கு பின்னாடி பார்த்தா நாலு வேதங்களையும் நாலு நாயா வேற கூப்பிட்டுருக்கு இத்தனை இருக்கு இன்னும் ஒன்று வச்சுட்டா உனக்கு என்ன குறைஞ்சா போயிட போகிறதுங்கிறாள் ஆச்சாரியா கபாலின்னு பிட்சோமே நான் உனக்கு ஒன்று பிட்சை கொடுக்குறேன் என்னோட ஒவ்வொருத்தர் பகவானுக்கு வயிறு அட்டிக்க சாத்தரா வயிறு கீடம் சாத்தரா இதெல்லாம் பரமேஸ்வரன்ட்ட செல்லுபடி ஆகாது பெருமாள்னா அலங்கார பிரியர் நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணலாம் இவர் சுடுகாட்டு சாமலை பூசிண்டு புளித்தோலை உடுத்துண்டு யானைத்தோலை உடுத்துண்டு இவர் மாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடின்னு இருக்கார் ஆகையினாலே இவருக்கு எதை கொடுக்குறது அதனால சொன்னார் அவர் மே கிருதைய கப்பியும் எங்கிட்ட இந்த மனசுங்கிற ஒரு குரங்கு இருக்குது இந்த குரங்கை வச்சுன்னால கொடுத்தனும் பண்ண முடியல இத்தனை வச்சுட்டு இருக்கிற உனக்கு இந்த ஒரு குரங்கை வச்சுட்டா குறைஞ்சு ஒன்றும் குறைஞ்சு போயிட மாட்டேனி இத்தனையை சமாளிக்கிற உனக்கு இந்த குரங்கையும் வச்சுன்னு சமாளிக்க முடியும் இது எப்படி இருக்கு அத்தியந்த சபலம் இது சாதாரண சபலமாக இருக்கு ஆகையினால இது கொஞ்ச நேரம் தியானம் பண்ணணும்னு பார்க்கிறேன் அரை நிமிட நேரமட்டில் தப முறை தியானம் வைத்தறி என்று அருணகிரி சொன்னது போல ஒரு அரை நிமிடம் நேரவர் அரை செகண்டு கூட நம்மால் இந்த மனசை வைக்க முடியலையே இந்த குரங்குகிட்ட பிடிச்சாலும் விடாது ஒரு இடத்துலையும் நிற்காது ஆச்சாரியார் சொல்கிறா இந்த குரங்கை பிடிக்கிறான் பார்த்தீங்களா குரங்கை யாரும் வேட்டையாட மாட்டான் வாலியே ராமனை பார்த்து கேட்குறான் ராமா எனக்கு தெரிஞ்சு முத முதல்ல குரங்கு வேட்டையாடின ஒரே ஒரு ஆசாமி நீ தாங்கிறான் அவன் நிறைய பதினெட்டு காரணங்கள் சொல்லி வையிற போது அத்தனைக்கு சுவாமி பதில் சொல்றார் ஏன்னா இந்த குரங்கோடது எதுவுமே உபயோகப்படாது குரங்கோட தோலோ குரங்கோட பல்லோ குரங்கோட நகமோ குரங்கோட மாம்சமோ எதுக்கும் உபயோகப்படாது இந்த குரங்கு இருக்கே அதை உயிரோடு பிடிச்சி வேடிக்கை காமிக்கணும் குரங்கை வச்சு வித்த காமிச்சு பழப்பு நடத்துறவும் அதை உயிரோடு பிடிக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவானா இந்த பூமிக்குள்ள இந்த முஸ்லீம்கள் வீட்டில் இருக்கும் பாருங்க ரெண்டு அடி ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி நீட்டுக்கு கழுத்து நீளமாக கழுத்து குறுகளாக இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு தான் அதனுடைய டயமீட்டரே இருக்கும் அந்த ஜாடி மாதிரி இருக்கும் வயறு பாகம் வயறு பெருசாக இருக்கும் அதை பூமிக்குள்ளே புதைச்சி அப்போ சூடாக தானியத்தை வறுத்து அது வாசனை கம கமனு வர மாதிரி குரங்குகள் நிறையா இருக்கிற இடத்துல அந்த பூமியில் பூமி மட்டத்துக்கு அது உள்ளே புதைச்சி வாய் மட்டும் அந்த பூமி மட்டத்தில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுடுவானா இந்த வாசனை எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதிலேருந்து கிளம்பும் இந்த குரங்கு இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணும் அந்த மோந்து பார்க்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் சுற்றி வரும் அப்புறம் உள்ளே கையை விட்டுரும் இது ஒரு அடி நீட்டுக்கு ஒன்றரை அடி நிற்கும் அதுக்கு ஒரு ஒன்றரை அடி நீட்டுக்கு கை இருக்கா உள்ள கையை விட்டு தானியம் இருக்கு அதுக்கு உணர முடியும் முஷ்டி பிடிச்சி அந்த தானியத்தை எடுத்துடும் தானியத்தை எடுத்தால் முஷ்டி பெருசாக போயிடுது இப்போ விட்ட போது இப்படி குறுகி விட்டுது இப்போ தானியத்தை பிடிச்சி எடுத்து முஷ்டி பெருசாக போயிடுது இடுக்க முடியல இடுத்து எடுத்து பார்க்கறது எடுக்கவே முடியல இப்போ என்ன கோளாறு அந்த விட்டுட்டா எடுத்துடலாம் பிடிக்க தெரிஞ்சது விட தெரியல இதுதான் குரங்கு பிடின்னு சொல்கிறோம் 
இந்த மனசுக்கு பிடிக்க தெரியறதே தவிர பிரபு விடவே தெரியல ஆகையினாலே இதுக்கு பிடிக்க தெரியறது நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ இந்த உலக விஷயங்களை பிடிச்சுண்டு இது அல்லாடின்னு இருக்க இந்த மனசுங்கிற குரங்கு இது ஒன் திருவடியை பிடிச்சுக்கட்டுமே 